हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय क्लास इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टीच यू पीयूसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इन दैट वी आर गोइंग टू टीच यू सेवेन्थ चैप्टर दैट इज अपोयम सो आत्मीय विद्यार्थी तमेलू इवत तरगति के स्वागत बैसा इवत तरगत ना प्रथम पी यू सी व्यार्थी नानवत ऐ चाप्टर कंटिन्ू मीनि वो पोयम सो यह वो पोयम इवत कल सो थैंक यू आल फॉर् वाचिंग द वीडियो यहाँ पोयम कल्ता इफ ई वाज अ ट्री अंत पोयम ना कल्ता इफ ई वाज अ ट्री सो यह कवन बरदार यार मुडनाकूड़ चवामी चिन्नस्वी कवन बरद्दारे मुडनाकूड़ चिन्नस्वी अंत लेखक सो और बरद कवन बे ना नोड़ अदिंत मुंचे यार मुडनाकूड़ चिन्नस्वी अंत ना नोड़ सो कवि पर्चय स्वल शार्ट आगे नोड़ मुडनाकोड चिन्नस्वी ईज अ वेल नोन नोन पोयट हू हेल्स फ्रम मुडनाकोड विलेज इन चामनगर डिस्ट्रिक आफ् कर्नाटक सो कर्नाटक चामनगर वो जिले बरतक मुडनाकोड़ अंत हल हुटद व्यक्ति सो इवेनमुर इवर सद्य के डैरेक्टर इन बंगलूर बी एम टी सी बी एम टी सी अलग डायरेक्टर आगे केस सो इवर कन्डदेल साकु कथे कवन कूड़ा रच्चा सो ही कवन इंग्ली ट्रांसलेट मू रोवेना हिलस कवन इंग्लिश के ट्रांसलेट नोड़ी गोतु इफ ई वाज अ ट्री अंत पोयम बरदूर मुडनाकूड़ चिन्नस्वी अब मूलत कन्डदेल बर सो आ कन्डदेल बर कवन इंग्लिश के ट्रांसलेट हूँ बेरे रोवेन हिलवर यह कवन इंग्लिश के ट्रांसलेट सो इफ ई वाज अ ट्री अंदर ऐन इफ ई वाज अ ट्री अरे वो वे नानु मरवे सो नान मरवे हेगी ऐनो अंत कवन ना कलता नोड़ ऐन यह कवन के स्टार्ट आक मुंचे अल प्री रीडिंग आक्टिविटी को सो अब ओदी डू यू थिंक दैट बीइंग अ ट्री ईज मोर् कन्वीनियंट दैन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स अरे मनुष्य आगे बदकोदिंत मरव बदको तुम सूक्तवे तुम लाभदायको अंत प्रश्न क्या सो प्रश्न अल बिड़ो ना ने कवन के हा हाद सो कवन मोदन स्टाजी नानु फस्ट पोयम डीटेल ओदा हि अल वर्ड मीनि हेड़ता हि सो वसल जस्ट वर्ड मीनि हेता हि आम एक्सप्लेनि इफ ई वाज अ ट्री द बर्ड वुडेंट आस्क मी बिफोर इट बील इट्स नेस्ट नेस्ट अरे गुड़ू अथवा गूड़ हकीगूड अंत गूड़ वाट कास्ट ई एम कास्ट अरे जाति When sunlight embraced me, sunlight embrace अंदर ऐनो सूर्य ने उन दो बिसलो अली बीड़ो तो कनाव embrace अंतर करती हुई अनली तो embrace अंदर आप ही कोड़ा आता है बट इले आप ही कोड़ा ना कितना वो यंत्र को बंद रहे सूर्य बिसलो गड़द में ले बिद्दा गांता आप ही कोड़ा दो yes embrace me my shadow wouldn't feel defiled defiled अंदर ऐनो मालिन्या dirty अंत है तो बोला dirty अथवा impure My friendship with the cool breeze, cool breeze अंदरे तंगाली, and the leaves would be sweet. Raindrops would wouldn't turn back, taking me for a dog eater. Dog eater अंदरे शोपा चंता करती हुई शोपा चंब. Uh, when I branch out further from my root, root अंदरे बेरुगलु. My mother earth wouldn't flee, flee अंदरे नू बिट्टू होगा दो, ओड़ी होगा दो अंता. For a bath, the scared, scared under weather is that or weather is that under the court. How do? Would scrap, scrap under no, would jo do, tick go do. Her body on my bark, bark under togate, get that togate or tell a. So that na na bark under that kriti bark under togate. A scratching wherever it itches, itches under turiki or that kadita. Itches under turiki. And the three hundred thousand gods uh, sheltering inside her uh, wouldn't touch me. इल शेल्टरिंग अंदर है ना आश्रय पढ़ कर लो दो वासी सो दो अंता. Who knows at the end? Hacked, hacked अंदर है ना इली cut अंता आता कर दे. Cut, कत्तर सो दो, तुंडर सो दो. Into pieces of dry wood, burning, burning अंदर है ना सो दो. Into the holy fire, holy fire अंदर है home agni. होम हवन मातीवल सो होम अग्नि ई मैट बी मेड प्यूर् 
ಆರ್ ಬಿಕೆಮ್ ದ ಬಾಯರ್ ಬಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಶವವಾಹನ ಅಂದರೆ ಶವವನ್ನು ವಹಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪರಹಿತ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪರಹಿತ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೋ ಬೋರ್ನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲು ಅಥವಾ ಭುಜ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೀಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾನ್ಸ ಸ್ಟಾನ್ಸ ವೈಸ್ ನಾವೀಗ ಸಂಬರಿ ನೋಡೋಣ ಕವನ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ಆದರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮರ ಆಗೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಐ ವಿ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೀ ದ ಬರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರ ಆಗ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೆ ವುಡ್ ಅಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದ ಬರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ ತಾನಾಗೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕವಿ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಮುಡ್ನಾಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗೂಡುಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನೋಡಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿಯನ್ನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಇವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿಯನ್ನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಮೀ ಮೈ ಶಾಡೋಸ್ ವುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೈ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳು ಒಂದು ಪವಿ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳು ಯಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡಿತಾರಲ್ಲ ಮರದ ನೆರಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮೈ ಶ್ಯಾಡೋ ವುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫಾಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ನೆರಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರಳಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಏ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೂರ ಸರಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ನೆರಳು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಷ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗೂಡು ಕರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
a rent top wouldn't turn back taking me for a dog eater when i branch out further from my roots andre roots andre nu berugalu berugalu andre nanu tongegalu pantegalu anu branch antiyalla pantegalu eshte vistara adaru kuda mother earth wouldn't flee shouting for bath nodi illi en hatare kavi ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬೇರುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಂದು ಓಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಗಿಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತಾನು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಪಂಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೂರಿ ಕುಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂದೇವಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಓಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರು ಬಿಡ್ತ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೀನು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೀನು ಆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗ ಹಂತ ಒಂದು ನೋವು ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಮದರ್ ಅರ್ಥ ಉಡಂಟ್ ಫ್ಲೀ ಶೌಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾತ್ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಡಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀನಿಂದ ಅಂತ ತಾಯಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಕ್ಕೆ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕೌ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕೌ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಕೌ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಕೌ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿದಂಥ ಒಂದು ಆಕಳು ಸೊ ಆಕಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಸ್ತಾ ಇರೋಾಗ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ತುರಿ ತುರಿ ತುರಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೈ ಆಕಳಿಗೆ ತುರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ದನಗಳ ಮೈ ತುರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೈನ ತುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಆಗಿದ್ದರೆ ದ ಸ್ಕೇಟ್ ಕೌ ವುಡಂಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆಕಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೈ ತುರಿಸಿದಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗಿಡದ ತೊಗಟೆ ಸೊ ತೊಗಟೆಗೆ ಬಂದು ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಚೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುರಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುರಿಸಿದರೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ತೊಗಟೆ ತೊಗಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹರ್ ವುಡಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ ಆಗ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಕಳು ಆ ಥರ ನನಗೆ ಮೈ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಕಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಮೈ ಉಜ್ಜುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಆಕಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ
ಸೊ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಸುಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಿಡ ತುಂಡುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸು ಸುಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಸುಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿದ ತುಂಡಾದ ಒಣಸಿಗಳೆಂದು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮರ ಒಣಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐ ಮೈಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಈ ಥರ ಹೋಮಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹಾಕಿ ಸುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಇವೆಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಾಯರ್ ಬಾಯರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೈನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಪಾವನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶವ ಒಂದು ಶವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಶವಾಸನದ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪರಹಿತ ಬಾಡಿ ನಾನು ಒಯ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಿಡ ಮರ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕವಿಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೋಬೇಡ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವದ ಗಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೀಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ವಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕವಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸಾರಾಶಿವನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಕವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು 